توکل علی ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أقواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى في كتابه القديم وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال الله صلى الله عليه وسلم أمنة أخرى من تركت من سنتي فمن رقب عن سنتي فليس مني صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا
हाटते जो शुरू कर This is the last sentence of this one. The sixth quota is called "Wal Baasi Baad Al Maw," or that we tour for a Abba Madin ke puru ni tibi to karam. This is the difference between Islam and other religion. Ekhane hi patte ko aur Islam aur nazar mein Muslim aur Vishash ko re ni tour ko re Abba Madin ke chhurasta hi zindagi jannu Abba ro puru ni tibi to karam hai. Jibon piye doa hai. Abba Madin ko dhuma aur puru ni tibi madhe shay Vishash nahi. Jai karon hai. समस्त कार्यक्रम प्रत्येक मुसलमान प्रत्येक चेष्टा चाली जाए शयतान सर्वश्रेष्ठी संक्षिप्त समय मानविकता 
ইসলামের নবী হিসেবে আবির্ভূত হলেন বাইরে হেরা থেকে যখন কম্পিত শরীর নিয়ে তার বুদ্ধিমতী স্ত্রী বিচক্ষ মহিলা হজরত হাদিজাহর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন তিনি বিচক্ষ মহিলা হিসেবে এবং সুশিক্ষিত মহিলা হিসেবে আগে জানতেন কোন বংশে কত সালে কোন চরিত্রের অধিকারী ইসলামের নবীর হিসাবে আবির্ভূত হবেন সমস্ত ঘটনা বৃত্তান্ত জেনেই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কাল বিলম্ব না করে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন তিনি পাঠ করলেন শান্তির যাত্রা শুরু হলো ইসলামের ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি হিসাবে সর্বপ্রথম তালিকাভুক্ত হলেন उपस्थापन कर बाहुबल चिंता भावनार पर चौबीस प्रमाण उद्देश्य 
সেখানে যাওয়ার পথে একাধারে তিন রাত আপনি একই স্বপ্ন দেখেছিলেন এই স্বপ্নটি আপনার কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল আপনি স্বপ্নের তাবির জানার জন্য সাবের জবাব পাওয়ার জন্য আপনি উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছিলেন তৎকালীন সময় যেহেতু ইসলাম ধর্ম ছিল না ঈসাই ধর্ম খ্রিস্ট ধর্মের রাহিব উলামাই কারণদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান যারা রাখতো তাদেরকে রাহিব বলা হতো পণ্ডিত যারা ছিল রাহিবের স্বর্ণাপন্ন আপনি হয়েছিলেন সেখানে গিয়ে আপনি জানিয়েছিলেন আপনার এই তিন দিনের ঘটনা কি স্বপ্ন আপনি দেখেছেন সালাম বিনিময়ের পর যথারীতি তিনি জানতে চাইলেন খ্রিস্টান সেই পণ্ডিত রাহিব যে আপনি এ আবু বকর আপনার মূল পরিচয় কি কুত্তে এসেছেন আপনার পেশা কি এই সব কিছু জানার পরে তিনি বললেন আপনার প্রশ্নের স্বপ্নের জবাব আমার কাছে রয়েছে তবে একটি শর্তে আমি আপনার কাছে তা প্রকাশ করব যদি শর্ত কি আপনি মানেন তিনি বললেন শর্ত কি যে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় দুনিয়ার জিন্দেগিতে তুমি এই স্বপ্নের জবাব কোন মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পারবে না যদি এই শর্ত মানো তাহলে আমি তোমার স্বপ্নের জবাব বলবো তিনি বললেন আমি রাজি আছি তখন রুজুর একদম সাল্লাহাম সম্পর্কে সেই খ্রিস্টান পণ্ডিত ব্যক্তিটি আবু বকরকে বললো হে আবু বকর তুমি যে গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন একাধারে তিন রাত দেখেছো সেই স্বপ্নের জবাব হলো এখন থেকে নিয়ে বিশ বছর পর মক্কার কুরাইশ বংশে মোহাম্মদ নামে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে ইসলামের একজন নবী আবির্ভাব হবে তুমি তার বলিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে সমাজে পরিচিতি লাভ করবে এবং তার মৃত্যুর পরে গোটা মুসলিম উম্মার খেলাফতের দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করা হবে তাহলে বিশ বছর আগে আবু জেনে ফেলেছিলেন ঘটনা কি হতে যাচ্ছে কিন্তু তারই বন্ধু যে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম আল্লাহ আলমের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে ইসলামের নবী হিসাবে তিনি আবির্ভূত হবেন তার জানা ছিল না এই ঘটনা যখন তিনি আবু বকরের সামনে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন তখন আবু বকর সিদ্ধেতন বললেন আপনি কি করে জানলেন খ্রিস্টান পণ্ডিত অনেক আগে মৃত্যুবরণ করেছে আমিও আদাবদ্ধ ছিলাম কারো কাছে প্রকাশ করব না আমি দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে প্রকাশ করিনি আপনি কি করে জানলেন তখন হুজুর একদম সাল্লাম বললেন আপনি যখন আমাকে প্রশ্নবাদে জর্জরিত করে আটকে দিয়েছিলেন তখন আমার আল্লাহ আসমান থেকে জিব্রাহিম আমি নবী সাল্লাহাম আটকে দিয়ে বিশ বছর আগে আপনার জীবনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা তিনি জানিয়ে দিলেন তখন বললেন সত্যিই আপনি আল্লাহর পক্ষে প্রেরিত নবী আমি পাঠ করছি শান্তির বাণী মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই ঘটনাটি কেন আমি আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করতে গেলাম কারণ ইসলামের সিচুয়েশন সূচনাকাল অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে ছিল হাঁটি হাঁটি পা পা করে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ইসলাম ইসলামের আওয়াজ পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের কাছে মক্তি মদনী জিন্দেগির তেইশ বছরের শেষ প্রান্তে এসে যখন পেয়ারা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বিদায় হচ্ছে বাড়া দেবেন তখন সাহাবাইকের কাফেলা রেখে গিয়েছিলেন তেইশ বছরে মুক্তি মদনী জিন্দেগির কষ্ট করে করে একজন একজন করে রাতের আদারে কেউ যাতে না দেখে তার কাছে গিয়ে পৌঁছেছেন ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এইভাবে দাঁড়াবে এই পাবে মাত্র তেইশ বছরে সোয়ালক্ষ সাহাবাই কেরামের কাফেলা রেখে গিয়েছিলেন সেই সোয়ালক্ষ সাহাবাই কেরামের কাফেলাকে সামনে রেখে কেমন পর্যন্ত আগত বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে নট অনলি ফর মুসলিম উম্মা শুধু মুসলিম উম্মার জন্য নয় কেমন পর্যন্ত আগত বিশ্বের সকল মানব দানব প্রত্যেকের জন্য তিনি যে শান্তির রক্ষা কবর যে ছোট্ট কথাটি উপস্থাপন করে গিয়েছেন সেটি হলো তারাসুল্লি এ বিশ্ববাসী আমি তোমাদের জন্য মাত্র দুটি জিনিস থেকে যাচ্ছি যদি তোমরা সেই দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে পারো ফলো করতে পারো অনুসরণ করতে পারো তাহলে তোমরা গুমরা হবে না তোমরা পথ প্রশ্ন হবে না সেই দুটি জিনিস হলো কালামুল্লা এবং হাদিসের রসুল তো কালামুল্লা এবং হাদিসের রসুলকে অনুসরণ করার মাধ্যমেই আমাদের জীবনের সফলতা আসতে পারে এই কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণ করার মাধ্যমেই যেহেতু আমাদের জীবনের সফলতা আসে তাহলে সেই শিক্ষা আমাদের প্রশিক্ষিত হতে হবে সেই দীক্ষায় আমাদেরকে দীক্ষিত হতে হবে কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষা ছাড়া প্রকৃত অর্থে আমাদের মুক্তির কোন পথ হতে পারে না আল্লাহ শরীফে বলছেন যে তোমাদের মধ্যে দুটি পথ একটি পথ হলো দিনই শিক্ষা আর একটি পথ হলো অন্য শিক্ষা এই দুই উভয় শিক্ষাই কি সমান আল্লাহ পাঠ্যপুরন বলছেন উভয় শিক্ষা সমান নয় 
कथा विभिन्न प्रतिकूल परिवेश सामाजिक भाव अवस्थान कर मजहारी मुसलमान जुमार नमाज परीक्षा जिन घुमाई जुमार दिन आजादारित मस्जिद नामारेपारेशन आगे खराब ना थे बडी पायर मध्य कमजोरी ना थे स्वास्थ्यहीनता ना थे हाटते माथा गुली पड़बा जो दूर सम्भव शुरू कर चुप थे जो 
কমপক্ষে গত জুমা থেকে নিয়ে আগামী জুমা পর্যন্ত সমস্ত গুণা মাফ করে দেব তাহলে কি একেবারে ইজি মিষ্টি আমি হাঁটলাম এই আধা মাইল কোয়ার্টার মাইল দু মিনিট তিন মিনিট পাঁচ মিনিটের রাস্তা গাড়ি দিয়ে নিয়ে এসে আমি হেঁটে আসলাম আমি মসজিদে ঢুকলাম ইমাম সাহেবের সামনে নমাজ আদায় করে উৎপাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি উৎপাদন দিলেন ইমাম সাহেবের ঠিক সামনে তার দিকে যে আমি বসে থাকলাম কোনো সাউন্ড আমি করলাম না এবং নমাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি থাকলাম তাহলে কি বলা হচ্ছে যে এই জুমা থেকে নিয়ে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং কি শেষের আরও তিন দিন পর্যন্ত তার জীবনের সমস্ত গুণা কথা গুলো মাফ করে দেওয়া হয় শুধু তাই নয় এখানে এই যে আপনি আসলেন পায়ে হেঁটে প্রতি কদমে প্রতি কদমে একটি পা ফালার কারণে এক বছরের রোজার সোয়াদ তার আমল নামায় দিয়ে দেওয়া আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত অর্থেই আমি যে আমাদেরকে পশু পাখি সব তৈরি করতে পারতেন ইচ্ছা করলে আমাদের চেয়েও আরো সৈফুর কিছু হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান তাদের গরু আল্লাহ পাঠ করবো জন্ম দিতে পারতেন আল্লাহ পাঠ করবো আলমিন আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে কবুল করেছেন এবং মৃত্যুর পর্যন্ত যেন আমরা ইমানের সাথে আমাদের মৌত নসিব হয় মৃত্যুর আগে যেন আমাদের প্রত্যেকের কালী মানসিব হয় এই পথে চলার জন্য জরিম এবং আমাদের প্রয়োজন সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ পাঠ করবো আলমিন দরবারে আমরা তাই প্রার্থনা করি আমি এই জন্য বলছিলাম যে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে দাখিল হোক শতান অনুসরণ করো না নিশ্চয় শতার আমাদের প্রকাশ্য শত্রু এ বিষয়ে একেবারে চুক্ত একটি বাস্তব ঘটনা এক মিনিটের মধ্যেই আমি আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করে বক্তব্য শেষ করবো আমাকে বলা হয়েছে একটা দশ পর্যন্ত তো কোরআন এবং হাদিসকে অনুসরণ করলেই আমাদের জীবনে মুক্তি আসতে পারে কল্যাণ আসতে পারে তো চুপ্ত একটি শূন্যতের উপর একজন বিদর্মী লোক আমল করে তার জীবনের সফলতা কিভাবে বুঝে পেয়েছিল একটি বাস্তব ধর্মী ঘটনা আমি আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করছি আমরা যেহেতু অনেকেই এখানে বৃহত্তর সিলেটের তো সিলেটের বিভাগের ওলামায় কারামের হংকার ছিলেন আল্লামা নুর উদ্দিন গহরপুরি রহমতুল্লাহ আলী গহরপুরুজের নাম তো শুনেছেন আপনারা অনেকেই গহরপুরুজের নাম শুনেছেন গহরপুরুজুর রহমতুল্লাহ আলী তার জীবনে একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করেছেন উনিশশো নব্বই সালে হুজুর বলছিলেন যে হুজুর একদিন একটি ওয়াজ মাহফিলে যাওয়ার জন্য লাইনের বাসে উঠেছেন পাশের সিটে বসা ছিলেন দুটি পরে একজন হিন্দু ভদ্র বয়স হুজুর অনুমান করলেন যে প্রায় হান্ড্রেড পার্ট একশত বছরের কাছাকাছি হবে কিন্তু লক্ষ্য করেন যে চলন্ত গাড়ির মধ্যে এই দুটি পরা হিন্দু ভদ্র লোককে চলন্ত গাড়িতে ওই দিনকার দৈনিক পত্রিকাটি অনুর্বল পড়ে যাচ্ছে বাংলা রাস্তা দিয়ে চলন্ত গাড়ি তো একটু হেলে দিলে চলে এই অবস্থায় চশমা ছাড়া চুপ করে লেখা এই দৈনিক পত্রিকাটি অনুর্বল পড়তে দেখে मुसलमान मानस যদি কোনো মানুষ দৈনিক পাসপার বিশ্বাস ব্যবহার করে তাহলে তার চুকের পাওয়ার বেড়ে যায় এই লেখাটি দেখার পর আমি ওই দিনই বাজার থেকে একটি বিশ্বাস কিনলাম এবং ওই দিন থেকে দৈনিক পাসপার করে বিশ্বাস ব্যবহার করা শুরু করলাম হুজুর বিশ্বাস করুন যেদিন থেকে আমি বিশ্বাস ব্যবহার করা শুরু করলাম সেদিন থেকে আমার চুকে আর চশমার প্রয়োজন পড়ে না এবং কি অনেক ভুলের জিনিস পর্যন্ত আমি দেখতে শুরু ইসলাম प्रत्येके আমল করতে পারি যে আমরা প্রত্যেকে নিঃস্বাক এখন থেকে ব্যবহার করব নিঃস্বাক করে ওজন করে যদি কোনো নামাজ আদায় করি তাহলে পঁচিশ গুণ বেশি সোয়া পাওয়া যায় পঁচিশ গুণ বেশি আমি প্রতিযোগিতামূলকভাবে গুণার কাজে আমি প্রতিযোগিতা করছি কিন্তু নেকির কাজে আমার কি করে অ্যাডভান্স হবে আমি কুসু কুসুর সাথে যদি নামাজ পড়ি তাহলে নামাজটার আমার মর্তবা বেশি হবে এদিকে না চিন্তা করে 
মসজিদে ঢুকেই কত তারা তারা ওই রকম মসজিদ থেকে বের হয়ে যাব এই চিন্তা করি এজন্য নামাজ আমাদেরকে বেহেস্তের দিকে দাবিত করে নামাজ আমাদেরকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় নামাজ আমাদেরকে মুক্তির দিকে আহ্বান করে এই নামাজকে যদি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারি তাহলে আমরা সফল হব আমি আমার কথা আর দেরি করছি না অনেকে আপনারা হয়তো গত বার থেকে আপনারা শুনেছেন যে এখানে একটা ফান্ডাইজিং হবে অনেকে আমাকে চিনেন অনেকে আমি শুনেছেন অনেকে দেখেছেন অনেকে আমার গ্রামে অনেকে আমার উপজেলা অনেকে আমার আত্মীয় বিগত সাত বছর থেকে আমি সিলেট শহরে যে টাইটেল মাদ্রাসাটি পরিচালনা করছি নিজস্ব জায়গার উপরে অনেকে দেখেছেন এই চিন্তা করছেন প্রায় আসক্তি বিশ্বের জায়গার উপরে মেজর জেলা এলাকায় টাইটেল মাদ্রাসাটি করেছি প্রায় সাড়ে পাঁচশো তো ছাত্র তিনশো ছাত্র বডি গেছে সংক্ষেপে যে কথা আমি বলছি তাই বডির চালা থেকে আহিম শিক্ষিত হচ্ছে আপনাদের সরকার টাকা জাকাতের টাকা ফিটার টাকা যে কোনো মান্যতার টাকা আপনারা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন একজন ছাত্রকে প্রতিদিন আমাদের চার বস্তা করে চাল লাগবে প্রতিদিন চার বস্তা চাল মানে আশি পাউন্ডের চাল এক বস্তা চাল প্রায় বিশ পাউন্ড যদি আপনারা বডিং এর লিল্লা সরকার জাকাত কোফারা থেকে বডিং এর জন্য যদি বিশ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা সহযোগিতা করেন চার বস্তা দিয়ে যদি আশি পাউন্ড দিয়ে সহযোগিতা করেন তাহলে এই টাইটেল মাদ্রাসাটি পরিচালনা করতে আমাদের সহযোগিতা হবে আর দ্বিতীয় আর কি আপনি করতে চাই আমাদের মাদ্রাসা যেহেতু অনেক ছাত্র তিন বেলা খাবার দিতে গিয়ে প্রায় এক হাজার মানুষের দেরি একবার করে আঞ্জাম দিতে হয় অর্থাৎ একটি শিরণীর সমান আয়োজন প্রতিদিনই প্রতিদিনই আমাদেরকে করতে হবে এই জন্য বডিং চালাতে গিয়ে আমাদের মানে হিমশিম খেতে হয় বিদায় গরু গুস্ত তাদেরকে এভাবে আমাদের কষ্ট হয় ফার্মের মরুদার মাঝে মধ্যে মাছ দিতে হয় এই জন্য যদি কুরবানিরও আপনাদের কোনো ইয়ে থাকে তাহলে আমরা কুরবানিও নিয়ে যাব আমরা এবার তো বর্ষা বর্ষায় বন্যা অনেক এলাকা বন্যা প্রভিত হয়েছে গরুর মূল্য অনেক কমে গিয়েছে আমরা আশা করছি যে তিনশো সাড়ে তিনশো পর্যন্ত ভালো গরু এবার পাওয়া যাবে তো যদি আপনারা একটু চান তাহলে আমাদের জামিয়াদারেছেন আমাদের আবুল সাম সাহেব ওনার কাছে আপনারা দিতে পারবেন আমরা তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে আমরা কুরবানির আয়োজন করতে পারবো আর আমার আজকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতি এসেছে না আমরা ইনশাল্লাহ আশা করি হিন্দা মসজিদের বাইরে কালেকশন করা হবে আর যারা শুনলেন দিনি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করতে চান লীলা সত্তা সকাশের ফান্ড থেকে আপনাদের মাফিরাতের উদ্দেশ্যে মুরব্বিয়ান তাহলে আপনারা পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের আফিসান ভাই আমাদের আমার বাজি জায়গায় পাশের দোকানের জন্য আর আব্দুল কাদির শাহ আজি আব্দুল কাদির শাহ যে কারোর সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন বিশেষ করে আমাদের আলিসান সত্তর সবসময় বসে থাকে কাছে আমাদের বাজে অনুরোধ করছি আমার কথা মাধ্যমে যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন আপনাদের কাছে তোমার সুন্দর যে দৃষ্টি কামনা করছি ইনশাআল্লাহ <laughs>